talking about counting, how we count different kind of scenarios, uh, different objects, uh, if we pick up different objects. Uh, and this counting is quite quite important because often in real life as well, and like when we are studying computer science, we often have to count uh, different like outcome of a program or for example, uh, network. So in how many ways one packet can route through network and how many ways this packet can be blocked. Yeah, or if you're developing a software, in how many ways there could uh, occur uh, some particular bug in it, some failure in it. Yeah, uh, if some virus is going to uh, uh, and some um, 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 malware is active in in how many ways it can affect infect and affect in different uh, nodes over the network. So these such is have a count can you think so counting Kelly that's why we are counting things. Uh, so uh, counting me last time you have Nikki we were counting uh, different permutations and we were counting different combinations. Fine. Uh, uh, just a recap of last lecture. So last lecture may mainly we were discussing two things. Uh, in how many ways we can arrange objects. If we have n elements, in how many ways we can select our elements and arrange them in different different orders. How many orders are possible? How many orders are possible? How many orders are possible? So this thing was called permutations. It's called PNR, NPR, and this is N factorial over N minus R factorial. And if we are picking up all elements, N may say N elements, so then it's going to be N factorial ways. And we can see when R become N, so N minus N factorial is zero factorial, zero factorial is one. So N factorial over one. Again, N objects, or n ke n ko hi humne permute karna hai different orders mein rakhna hai so answer will be n factorial if we are going to pick r elements out of n then it is going to be npr n factorial over n minus r factorial and in combinations we said ke in how many ways we can select r objects out of n without looking at its order order matter nahi kar raha so it means uh, permutation se kuch kam hi humare paas combination banenge. Combination usko aap grouping kaya sakte hain. Kitne tereke saam R ke group bana sakte hain. Out of N elements. So uh, this becomes CNR, ja NCR, ja isko N choose R humne kaha tha. N factorial over R factorial into N minus R factorial. Thik? So it's just like ke jab humare paas permutations aari hain R objects ki. R objects come kitne tariqo se permute kar sakte hain arrange kar sakte hain in R factorial ways so for combination we have to divide it by R factorial fine so remember permutation permutation may we uh, permutation may we consider order order ka hum bahut khyal rakhte hain in in combination we don't consider order order jis marzi se hai we are not concerned with the order. So, uh, permutation, be careful of order. Combination, order doesn't matter. Fine. This is last lecture. So, today we are going to uh, just uh, have a look at uh, how we approximate or estimate numbers. I mean, this is a supplementary thing that we should know. Uh, because at times we don't need to compute exact answer. We just have to get a feeling of a feeling of answer or feeling of number. Ki koi number kitna bada hai? Ya koi hamari jo problem hai? Ye kitni bade scale pe grow kar rahi hai? We just want to look at the scale of the problem, the scale of the number. So we are approximating numbers. We are going to estimate the numbers. Okay. Let's see. So we want to approximate how many number of subsets 
could be possible. Uh, this is section 1.4 of the book. So uh, remember we discussed number of subsets of n element set. This is called n set. Number of subsets in n, n sets. These are going to be 2 raised to power n. Or this is what we map kiya tha binary strings pe. if we represent n elements with n positions in n length n binary string so each position each bit is representing an object whether the object is present or not one or zero so how many binary strings are possible of length n these were two raised to power n so we are having two raised to power n subsets of n element set we are going to have two raised to power n possible bit strings of length n finally okay so now the question is how big is this number two raised to power n for n sorry uh, So how big is this number 2 raised for n? For example, if value of n is 100, so a 100 set has how many subsets? We know it's going to be 2 raised for 100. But how big is, how large is this number? 2 raised for 100. Or in other words, we can ask, how many digits will this number have? If we are writing the 2 raised for 100 in usual decimal format, which we number use, many digits hongi? Any idea? Kitne digits hongi? Two raised per hundred. Kitne roughly? Which idea? Zen me aate? Approximately. We, we just want to have a feeling. Ke how big is this number? Two raised per hundred. Any idea? Any idea? How many? Digits are there in two raised to power. Hey, anyone? Usman Sadakat, Usman Sadak Chima, Usman. Any idea two raised per hundred? We get any question digits for you. Rana Fazal. Yes, sir. Sir uh, Usman, uh, two raised per hundred. Any idea how many digits would be there? Any rough idea? I mean, we are not interested in k two raised per hundred exactly. The number hota kitna hai? Okay, uh, let's see. The number kya hai? This number is this much big. So, how many digits are there if we count four, eight, twelve? So, uh, it's going to be almost 31 digits. So, uh, 18, 19, ha, uh, thank you. Yeah. Uh, so, it's, it has 31 digits. So, uh, two, uh, 31 digits means uh, something approximately 10 is per 31, right? So, 10 is per, 10 is per 31, uh, we know, 10 is per 3 is 1000, 10 is per 6 is like 1 million, 10 is per 12 is 1 trillion. It's uh, trillions of trillion numbers. Uh, 10 is per 31. 31 digits agrees me. Okay, fine. So uh, often, often we don't need to compute exact number. I mean, this is not going to help us anyway. If we are going to solve a problem, we just want to have an estimate approximately how much big this number could be. Okay. Just like if you're sitting in a meeting and your boss is saying, okay, oh, okay, uh, two raised per hundred, some figure comes in his mind and you just have to give him idea, okay, how big is this number like? I mean, it's there are 31 digits in it. So how to estimate? Let's look at this. How estimate kirte kis 
सो टू रेस पर हंड्रेड पावर ऑफ टू में हम चल रहे हैं सो अरिकल टू रेस पर थ्री टू रेस पर थ्री इज इक्वल टू एट फाइन एंड वी नो एट इज लेस देन टेन ओके सो लेट्स टेक टू रेस पर थ्री सो वी वॉन्ट मैप इट टू टू रेस पर हंड्रेड सो इफ वी आई इफ आई टेक इट्स थर्टी थर्ड पावर टू रेस पर थ्री रेस पर थर्टी थ्री so if 2 raised to the 3 is less than 10 then 2 raised to the 3 raised to the 33 will be less than 10 is per 33 so it means 2 raised to the 99 is less than 10 is per 33 so if multiplied by 2 or here multiplied by 10 with this one so 2 raised to the 100 is less than 10 is per 34 so we have got an idea That it has at most thirty-four digits. Fine. Two raised per hundred will have some numbers, some digits. जो भी इसमें digit होंगे वो thirty-four से कुछ कम ही होंगे. So we have got an upper bound. Two raised per hundred is upper bounded by a number which has thirty-four digits. So still we don't know exactly how many digits will be there. So let's look at the. Uh, let's define a lower bound as well. हमें एक रेंज का पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स किस रेंज में आ रहे हैं सो लेट्स सी टू रेस पर टेन वी नो इट्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन थाउजेंड वन किलो को कहते हैं ना वन किलो बाइट मीन टू रेस पर टेन वन जीरो टू फोर बाइट सो वन जीरो टू फोर इज ग्रेटर देन टेन रेस पर थ्री सो टू रेस पर टेन इफ वी टेक इट्स टेंथ पावर We will get two raised to the hundred. So two raised to the ten raised to the ten is greater than ten raised to the three raised to the ten. So it means two raised to the hundred is greater than ten raised to the thirty. So two raised to the hundred is greater than ten raised to the thirty. So if it is greater than ten raised to the thirty, it means two raised to the hundred is going to have thirty-one digits. The ten raised to the thirty means one ke baad. इससे ज्यादा और थर्टी फोर से कम है वी कैन इवन फाइंड मोर क्लोज अप्रोक्सीमेशन जस्ट थिंग टू रेस पर हंड्रेड उसमें जितने भी डिजिट होंगे सपोज टेन रेस पर के से कम है और टेन रेस पर के माइनस वन से ज्यादा है यहाँ पे देखें टेन रेस पर के का क्या मतलब है कि वन के बाद हमारे पास के जीरो आ रहे हैं जैसे टेन रेस पर थ्री इज वन थाउजेंड सो वन एंड देन वी है तो so, 10 की जितनी भी पावर होती है 1 के आगे उतने जीरोस होते हैं सो so, 10 इज पर के मींस देयर आर के जीरोस इन फ्रंट ऑफ 1 फाइन एंड दैट टेल्स अस हाउ मेनी डिजिट्स आर गोइंग टू 2 रेस पर 100 हैज अभी अगर हमें के का नहीं पता वी आर गोइंग टू फाइंड द के नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 10 इज पर के से बड़े हैं तो फिर 10 इज 10 इज पर सॉरी 10 इस पर के से छोटा है तो 10 इस पर के माइनस वन से बड़ा होगा ठीक तो दिस गिव्स अस ए रेंज सो हाउ टू फाइंड द डिजिट्स डिजिट्स क्या है के सो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी कैन जस्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग ऑन तीन हमारे पास एलिमेंट्स है इनिक्वालिटी के तो वी कैन टेक लॉग लॉग ऑफ एवरी टर्म तो इन इक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज लॉग इज ए मोनोटोन फंक्शन मोनोटोन फंक्शन कौन सा होता है If it is increasing, it will always increase. If it is decreasing, it will always decrease. So log is a monotone increasing function. Okay? So we take log on all sides. So log of 10 to the power k minus 1, log of 2 to the power 100, log of 10 to the power k. Log with base 10. So log ki pro property, you know, power shuru me aa jati hai, multiply ho jati hai. So k minus 1 times log of 10, 100 times. log of uh 2 and k times log of uh 
log of 10 is equal to 1, so we get k minus 1. 100 times log of 2 is 0 0.30103. And log 10 is 1, so k hamare paas aagya. So 100 times 0 0.30103 is 30.103. So 30.103 is less than k. So k ki value phir kya hoagi? k is integer of course, number of digits hai na? So 30 se upar, jo pehla hamare paas integer hai, it's 31. So this tells us that 2 raised per 100 should have 31 digits. It's that much big number. Okay. Uh, so far, any question? So far, so good. Any question? If there's no question, we can move on. So uh, we are approxi approximating, we are getting a, an idea, we are getting a feeling how big a number is. Our problem grows at which scale? Which number is the same? Being a computer sci scientist, you should always know a uh, how to compare powers of 2 with powers of 10. Uh, in daily life, we usually powers of 10 use them, but in computer science, most of the time we are dealing with powers of 2. So, you know, kilo ki jab hum baat karte kilo is 10 is per 3, but in uh, CS, it is 2 raised per 10. 2 raised per 10 is 1024, which is approximately equal to uh, 10 is per 3. Similarly, if we are talking about mega, 1 million, so it's 10 is per 6. So 10, 10 is per 6, how we get it? 10 is per 3 raised per 2. So it's going to be 2 raised per 6. So it means 2 raised per 10 raised per 2. So it's going to be 2 raised per 20. Oh, yes. Daniel, meeting ho rahi hai. Please join us. Uh, yes. Okay. So uh, 10 is per 9, 10 is per 3, raised to per 3. 10 is per 3 cube is 10 is per 9. So 2 raised per 10 cube is going to be 2 raised per 30. So when we are talking about giga or 1 billion, 10 is per 9 is 1 billion, so it's 2 raised per 30. Similarly, we can think of terra is is uh, 2 raised per 40, uh, ten, uh, yeah, sorry, uh, Daniel, uh, I don't know, so uh, I don't know how to add uh, 0, 1, 5, 8. So sorry, let, let me fix this problem. Abhi am section C me hai. Daniel, can you hear me? You are already added. Daniel Sultan, up add to him. We are catch it again. Okay, fine. Let's continue. So, our tennis per three is. 2 raised per 10. So, when we talk about kilo in computer science, mein, so mostly we are uh, referring to 2 raised per 10. Mega is 2 raised per 20, Giga 2 raised per 30, and then we can uh, think of Terra. 1 trillion is 2 raised per 40. 10 is per 15. Theta is 2 raised per 50. Uh, and then uh, like um, uh, 10 is per 18 is 
uh, I think OXA to respond 60 years again, then uh, it would be to respond 21 is Jota and so on. XA, Jota. Uh, for example, if you are talking about 2 respond 26, like 2 respond 26 bytes, so uh, this is how many bytes are there. So we can write it down as 2 raised per 6 into 2 raised per 20. And we know 2 raised per 20 is 1 mega or 1 million. And 2 raised per 6 is 64. So it's 64 million. So 64 million bytes are 64 megabytes. I mean, the basic general knowledge which is you to know. Okay, let's continue with our comparing and estimating of numbers. Uh, that we started with uh, power of 2, 2 raised per n, kitna bada hota hai. Now let's look at n factorial. How big is n factorial? Remember n factorial when we are talking about permutations, if we have n elements and how many ways we can permute n elements. So we have n factorial ways to permute n elements. Now the question is how large is it? For example, if, if value of n is 100, so how large is 100 factorial? 100 factorial kitna bada hoga? Is me kitna digits hongi? So factorial kya hai? Factorial hai n into n minus 1 into n minus 2 going down till 2 into 1. Uh, if we are talking about 100 factorial, so it's 100 multiplied by 99 multiplied by 98 multiplied by uh, going down till 3 into 2 into 1. Fine. So the question is, how large is this number? Before we answer this question, uh, and other question could be, an n element set has more permutation. Permutation n set ki kitni hongi? n factorial ways. Or it has more subsets. Ek set jis ke n uh, uh, elements hai. So it has 2 raised for n subsets. So n factorial or 2 raised per n may say bada number kon sa hai. Which function grows fast? Ah, there could be another question. Uh, 2 raised per n bada hai ja n square bada hai. Which number is growing fast? n square or 2 raised per n? Over here in the figure we can see n square, this blue curve is of n square and this uh, magenta or pink curve is 2 raised per n. So we can clearly see, see okay, 2 raised per n is growing much faster than n square. 2 raised per n ka growth rate bhoat tez hai as compared to n square. This n square hai isko hum kehate hai polynomial function. Order 2 ka polynomial function hai. Or 2 raised per n is an exponential function. It's growing exponentially. Jo n ki value hai, it's in the exponent of 2. n agar aapke x axis pe n ki value increase ho rahi hai. So 2 raised per n is growing exponentially. So 2 raised per n grows very fast as compared to n square. Just think of if a value of n is 100. So 100 square is going to be 10 raised per 4. And 2 raised per 100 is going to be, we just see it has 31 digit in it. So 2 raised per n grows Usually fast. How about n factorial? How fast n factorial grows? Let's see. So, uh, if you are talking about n is equal to 100, 100 factorial, how large this number would be? So, let's see what is n factorial. We know n factorial is n times n minus 1 times n minus 2 going down till 1. Uh, 1 we know multiplied by 1 it doesn't affect anything so we can just drop 1. Multiplication we can nahi na. So we have how many terms here which are getting multiplied? It's n minus 1 terms. n se leke 2 tak humare paas n minus 1 terms hai jin ko multiply kare. Okay, uh, so we want to define a range of n factorial, right? If I replace each term by the smallest number, if I replace each term in this product, this product my higher term ko, if I replace by the smallest number, which is two, so this all things come out. Fine. So uh, like this, 
इफ आई रिप्लेस ईच टर्म बाई टू टू इज द स्मॉलेस्ट नंबर तो मेरे पास कितने टू होंगे I will have n minus one twos because over here I have n minus one terms. So two times two times two, how many times? N minus one times. So this is going to be two raised to the n minus one. So n factorial is greater than two raised to the n minus one. Oh, fine. And if I replace each term in this product by the largest number, which is n. So then it is going to be n times n times n times n. N factorial is se kam hi hoga because we have replaced with the large numbers. N minus one versus n. N is greater. So jahan pe hamare pas ye wali side, right hand side, badi ho jayegi. So we replace each number with the largest term. So we get a big number. So we have products of n. Or ye kitne n hai hamare pas? We have n minus one n's. So this is going to be n factorial is less than n raised to the n minus one. So we have got a range of n factorial. N factorial is greater than two raised to the n minus one, and it's less than n raised to the n minus one. Okay. So at least we have got an idea about n factorial. But still, it's quite a loose bound. For example, if we are looking at n is equal to ten. So 10 factorial is going to be greater than 2 raised to the 9, and it's less than 10 raised to the 9. 2 raised to the 9, हमें पता है ये 512 होता है. 10 raised to the 9 is going to be 1 billion. So this is quite a loose bound. I mean, it doesn't give us a very good picture of 10 factorial. कि 10 factorial में कितने digits होंगे? It could be something any thing between three digits up till nine digits. And as you can think, अगर हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये बाउंड और ज्यादा लूज होती जाएगी सो दिस इज गुड ट्रिक बट नॉट सो मच यूजफुल सो वी टर्न टू समथिंग इंटरेस्टिंग दिस इज कॉल्ड स्टिलिंग फार्मूला एंड दिस इज स्टिलिंग फार्मूला गिव्स अस एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ फैक्टोरियल इट सेज एन फैक्टोरियल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ओवर ई रेस फॉर एन Into two pi n under root. Is the derivation can be done? Can be proved? Can be done? But I mean, uh, in this course, we don't need to prove it. We just use it. A little bit of calculus needed, and then we can prove it. But, but just uh, take it as it is. Uh, e e is Euler number. We have learned it in FSC. E's value is two point seven one. And this is base of natural logarithm. Fine. Uh, pi, you know, is three point one four. So we use this uh, number for approximating factorial. This way, I am looking. So we have a value of n is equal to hundred. So hundred factorial. So this is approximately equal to hundred over e raised to the hundred into two into hundred into pi. Fine. we want to know how many digits are there in 100 factorial and before we saw in previous example when we were approximating 2 raised to the 100 with 10 raised to the k to find number of digits in it so 10 raised to the k and we took log of 10 raised to the k so log gives us with base 10 the number of digits if we want to know the number of digits so we should take log of it So if I take log on both sides, it will give me the number of digits in hundred factorial. So we take log on both sides. So number of digits of this number is its logarithm. So we get so log of hundred factorial is equal to log of all this thing, Stirling formula. So hundred. Uh, uh, so the power hundred comes in the beginning. Hundred log of hundred over e plus Uh, log of hundred under root hundred under root is ten so log of ten is one plus log of two pi under root so we can calculate this thing we can calculate this thing we get a number one fifty seven point nine six nine so number of digits of course it should be an integer so we can round it up so number of digits in hundred factorial is going to be one fifty eight this thing this thing is something 
Wow. 150 is so many digits. So 100 factorial is way huger than 2 raised per 100. In 2 raised per 100, we had 31 digits. In 100 factorial, we have 158 digits. I mean, this is such a big number, even maybe our computers cannot handle. So just imagine if something has 100 objects, 100 elements, and we are going to do permutations of it. We cannot list all the permutations. So we can play with the numbers and uh, representation of numbers like factorial or combination permutation formula. Uh, but I mean, uh, listing all permutations of a big number become ridiculous. Okay. So, so far, any question? Any question so far? I hope you people are with me. Uh, there are only 17 people. Uh, 14 people are not attending class. Uh, let's see. Uh, any questions so far? If there's no question, we can move on. Uh, this is just uh, something for fun. Yeah, math rule number one is if you, uh, if something seems too easy to use, so uh, be careful. You are making some mistakes somewhere. Uh, so always be careful when you are solving any problem, whether it is in mathematics or in computer science. For example, you are writing a big code, or you have written the code the So be careful, you have made some mistakes somewhere. Uh, so when you are going to uh, make some big system and going to deploy it, so be careful. which is mistake, so uh, uh, there would be some problem. So have to be careful. So let's move on. Our uh, next topic is about principle of inclusion exclusion. I'm counting Kerry. So principle of inclusion exclusion P I E pi. Uh, it's not apple pie or 3.14. It's about uh, counting. Kisra ham counting get there. Nasir, okay, better. Uh, uh, fine. Uh, I will also share some uh, links. I have already shared on the course webpage. Do uh, we topic hum padhe? Isse related videos wahan pe padhi hain. Kuch YouTube se links copy ki hain. Kuch meri apni main saath saath upload karta jaunga. I'm sorry I couldn't upload uh, last lecture videos. Uh, uski bhi main yani offline recording karke then I will put it on YouTube. Thik hai Nasir. Uh, Okay, so uh, let's see principle of inclusion and exclusion. Kya hai? Let's try to solve this problem. Yeah, please aap log answer dene. How many bit strings of length 8? Either start with 1 bit or end with the, with the 2 bits 0, 0. So how many bit strings of length? Length 8 came but how many bit strings? 2 raised per 8. 2 raised per 8 is 256. Fine. 2 raised per 8 is 256. So, kitni bit strings hongi jo ja to 1 bit pe start hongi ya 2 bits pe end hongi. Kitni uh, bit strings possible hai? We start with 1 bit or end with 2 bits. Uh, anyone answer? Uh, 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 let's see. 
हमें यह तो पता है कि टोटल बेड स्ट्रेंस कितनी होंगी लेंथ एट की टू सिक्स जो हम देख रहे हैं जो वन से स्टार्ट होनी चाहिए तो पहली बेट तो हमारे पास फिक्स हो गई फर्स्ट बेट इज फिक्स विच इज वन एंड नेक्स्ट सेवन बेट्स आर फ्री बेट्स पॉइंट तो Uh, हमारे पास कितनी बिट स्ट्रिंग बनेंगी ऑफ दिस लेंथ वन ट्वेंटी एट फाइन एंड देन वी आर ऑल्सो काउंटिंग दोज बिट्स विच एंड विद जीरो जीरो सो इट मीन लास्ट टू बिट्स आर फिक्स सो फर्स्ट सिक्स बिट्स आर फ्री पहली छह बिट्स हमारे पास फ्री है वहां पे वन या जीरो में से कुछ भी आ सकते हैं सो हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल टू रेस पर सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटी फोर तो टोटल बिट स्ट्रिंग्स हमारे पास कितनी हो जाएगी क्या हमारे पास ये 128 प्लस 164 होनी चाहिए uh, 192 इज इट करेक्ट आंसर या कुछ हम कम काउंट कर रहे हैं या ज्यादा काउंट कर रहे हैं so if we start with those uh, if we count those bits we start with one pehli bit fix ho gayi so last seven bits are 2 raised per 7 which is 128 and those bits which ends with 00 0 to aakhri do bits fix ho gayi unko to hum chhed nahi sakte so the first six bits are free bits तो कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी टू रेस पर सिक्स यानी ये टू रेस पर सिक्स सिक्सटी फोर बिट्स हैं और उसके एंड पे हमने बस जीरो जीरो लगा लिया ये वन ट्वेंटी एट हमारे पास बिट्स हैं ऑल पॉसिबल और उसके शुरु में हमने वन लगा लिया टोटल बिट स्ट्रिंग्स वन नाइनटी टू लेकिन इसमें हम कुछ ओवर काउंटिंग कर रहे हैं वी आर डूइंग ओवर काउंटिंग ओवर काउंटिंग क्या हो रही है ऐसी बिट्स हम दो बार काउंट कर रहे हैं जिनके शुरू में वन आता है और आखिर में जीरो जीरो आता है दीज बिट्स आर काउंटिंग ट्वाइस जब हम ये वाली बिट्स काउंट कर रहे हैं वी स्टार्ट विद वन उसमें कुछ बिट्स ऐसी भी हैं जिसके एंड पे जीरो जीरो आता है सो वी आर काउंटिंग दीज बिट्स ओवर हेयर इन द फर्स्ट सीनेरियो बट इन द सेकेंड सीनेरियो ऑल्सो वी आर काउंटिंग दो बिट्स वी स्टार्ट विद वन एज वेल पॉसिबल स्ट्रिंग्स काउंट की ना जो फिनिश एट एंड्स एट जीरो जीरो उसमें वो वाली बिट्स अभी भी आ गई वी स्टार्ट विद वन सो दीज बिट्स वी स्टार्ट विद वन एंड विच एंड्स विद जीरो जीरो दीज आर काउंटिंग टॉइस दीज आर काउंटिंग इन फर्स्ट सीनेरियो दीज आर काउंटिंग इन सेकेंड सीनेरियो सो ऐसी कितनी बिट्स हैं जो दो बार काउंट हो गई तो पहली बिट वन लास्ट बिट जीरो जीरो तो दरमियान में हमारे पास कितनी बिट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव वी है फाइव फ्री बिट्स सो हाउ मेनी सच स्ट्रिंग आर पॉसिबल टू रेस पर फाइव इज इक्वल टू थर्टी टू ये थर्टी टू बिट्स हमने जहां पे भी काउंट की और फिर जहां पे भी काउंट की सो so, ये तो ओवर काउंटिंग हो गई वी हैव टू सब्रैक्ट इट वंस क्योंकि जहां पे काउंट की तो दोबारा यहाँ पे नहीं काउंट करनी चाहिए थी सो टोटल बिट स्ट्रिंग आर 128 plus 64, which is 192, and minus 32. So total bit strings should be 160. ठीक है जी. So this thing is called principle of inclusion exclusion. कि पहले हमने एक चीज को include किया और हमने उसको ज़्यादा include कर दिया. We had included it two times. So we need to exclude it one time. ताकि उसको हम एक ही बार count करें. दो बार काउंट ना करें इट्स प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ठीक है एनी क्वेश्चन थर्टी टू माइनस किया वो दोबारा बता दें बेटा ये थर्टी टू वाली ही इंपॉर्टेंट चीज है एक्सक्लूजन हम क्यों कर रहे हैं हमने जहां पे वन ट्वेंटी एट बिट्स बिट स्ट्रिंग काउंट कर ली फाइन We start with one, और उसके बाद सात बिट्स फ्री है हमारे पास टोटल बिट स्ट्रिंग हमारे पास वन ट्वेंटी एट आ गई 
इन 128 बिट्स में से वो वाली बिट्स भी होंगी जिनके एंड पे जीरो जीरो आते हैं विच इज फाइन हम तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स काउंट करें नो लेट्स लुक एट दिस थिंग वी आर काउंटिंग ऑल पॉसिबल बिट स्ट्रिंग जिसके एंड पे जीरो जीरो आ रहे हैं तो वो हमने जहां पे काउंट कर ली लेकिन इसमें से वो बिट स्ट्रिंग जिसकी शुरू में वन आते हैं वो तो इस केस में भी हमने काउंट की थी तो उनको हम जहां भी काउंट करें जहां पे भी काउंट करें दो बिट स्ट्रिंग जिनकी शुरू में वन आते हैं और एंड पे जीरो जीरो आते हैं उनको हम दो बार काउंट करें उनके पहले सिनेरियो में भी और दूसरे सिनेरियो में भी काउंट कर रहे हैं तो जो हम टोटल बिट स्ट्रिंग काउंट कर रहे हैं विच इज वन इसमें कुछ चीज हम दो बार काउंट कर रहे हैं दो बार कौन से काउंट करें जिनकी शुरू में वन आते हैं और एंड पे जीरो जीरो आते हैं तो ऐसी बिट स्ट्रिंग्स हैं कितनी सो वी हैव फाइव फ्री बिट्स जो मिडल में हैं, तो फाइव फ्री बिट्स मींस हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं? टू रेस पर फाइव इज इक्वल टू थर्टी टू ये वाली हमारे पास बिट स्ट्रिंग्स दो बार काउंट हुई पहले सीनेरियो में भी और दूसरे सीनेरियो में भी तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा एक बार दो बार काउंट हुई ना हमें तो एक बार काउंट करना चाहिए तो इसको एक बार हमें एक्सक्लूड करना होगा सो so, पहले सिनेरियो की बिट स्ट्रिंग आर वन ट्वेंटी एट सेकेंड सिनेरियो की बिट स्ट्रिंग सिक्सटी फोर और इसमें जो दो बार काउंट हुआ उसको हमें एक बार काउंट करना है तो एक बार हम उसको सब ट्रेड करें थर्टी टू को हमें एक बार सब ट्रेड करना होगा जी एग्जाम्पल है इसमें हम अभी आते हैं वापिस अच्छा इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहते हैं सो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो पहली तरह की बिट स्ट्रिंग्स थी विच स्टार्ट विद वन अगर उसको हम ए वन का नाम दे दें और जो दूसरी तरह की बिट स्ट्रिंग्स थी विच फिनिश एट ए जीरो जीरो उसको हम ए टू का नाम दे देते हैं तो तमाम वो बिट स्ट्रिंग्स कलेक्शन ऑफ बिट स्ट्रिंग्स ए वन और दूसरी तरह की कलेक्शन ऑफ बिट स्ट्रिंग्स ए टू एंड वी आर गोइंग टू काउंट टोटल बिट स्ट्रिंग्स तो इट्स ए वन यून एन ए टू So we can count first kind of bit strings and second kind of bit strings. So, जो दोनों में common है, we have to subtract those. A1 intersection A2, जो दोनों दोनों में common है, कि A1 intersection A2 हमने A1 में भी count किए, और इसको हमने A2 में भी count किए. तो जो common है, इसको हमने दो बार count किया. So, जो A1 union A2 है, remember union में कोई चीज repeat नहीं हो सकती. सेट्स में कोई चीज रिपीट नहीं होती किसी कोई भी एलिमेंट एक बार ही आता है सो ए वन प्लस ए टू तो जो दो बार काउंट हुआ दैट इज देयर इंटरसेक्शन सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ए वन इंटरसेक्शन ए टू सो आई मीन दिस थिंग इज कॉल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन इफ इट आस कैन बी डन इन आईदर एन वन वेज और एन टू वेज सो इफ ए वन इज ए वन को हम एन वन कह देते हैं ए टू के एन टू then the number of ways to do both task is uh, counting n1 plus n2 and minus which is common between two a1 and intersection a2 fine this was your venn diagram so they can so see if we have two sets a and b so we want to count case a union b ka size kitna hoga so we can see it's this outer boundary a union b so how much is it we say it's a plus b minus a intersection b it's a set a circle and b and we see a intersection b ye dono mein aa raha hai isko hum do bar uh, count kar rahe hain jab humne a count kiya to a intersection b count ho gaya ab jab b ko count kar rahe hain to a intersection b dobara count ho gaya so do bar count ho raha hai to ek bar hame isko minus karna padega so a union b is a plus b Minus a intersection b. Fine. Uh, let's look at this example. So we have forty students. We have forty students, and and they are like uh, fond of PSL, Pakistan uh, PSL. Jo ho rahi thi. So someone is going to support uh, Multan Sultan. so he is going to select posters of babar azam ba babar azam multan sultan se khel rahe the uh, uh, i don't know yeah, he was in chi gangs so imad ah yeah, 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 yeah now now everyone wake up hai jaisa mujhe nahi pata tha 
اور اماد وسیم ہی واز فرام شاداب کا دوسرا او اماد واز آلسو فرام کراچی اوکے سو آئی آئی چوز رونگ پلیئرز آئی مین دونوں دونوں دیس شوڈ بی فرام ڈفرنٹ ٹیمز خیر اینی ویز سو جسٹ اسٹوڈنٹس آر فون آف پلیئرز آف پی ایس ایل سو دے آر کلیکٹنگ پوسٹرز آف پلیئرز تو چالیس اسٹوڈنٹس ہیں اٹھارہ اسٹوڈنٹس کے پاس بابر اعظم کی پکچرز ہیں سکسٹین ہے پوسٹرز آف شاداب خان اینڈ ٹویلو ہے پوسٹرز آف اماد وسیم ٹھیک ہے نو دا کوشچن از اچھا گڈ ہو گیا یہ تو فورٹی سکس ہو گئے نو سچویشن از کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس بابر اعظم اور شاداب خان دونوں کی پکچرز ہیں وہ ہم نے دو بار کاؤنٹ کر لیے یہاں پہ فائن کچھ ایسے ہیں جن کے پاس بابر اعظم اور اماد وسیم دونوں کی پکچرز ہیں سو دے آر کاؤنٹنگ ٹوائس ایئر کہ ہاں بابر اعظم کی بھی ہیں اور اماد کی بھی ہیں وہ ایکچولی تو ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے بٹ وین وی آر کاؤنٹنگ پکچر سو دے آر کاؤنٹنگ کاؤنٹڈ ٹوائس اسی طرح کچھ کے پاس شاداب خان کی اور اماد وسیم دونوں کی پکچرز ہیں وہ تین اسٹوڈنٹس ہیں سو وہ دو بار کاؤنٹ ہو گئے اور دو اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس تینوں کی پکچرز ہیں دے آر لائک فینس آف آل تھری پلیئرس تو وہ تو تین بار کاؤنٹ ہو گئے فائن تو جہاں پہ ہم نے اوور کاؤنٹنگ کی ہے سو ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پکچرس تو فورٹی سکس ہیں لیکن اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں فورٹی سے بھی کم ہو سو کوشچن از کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں ہو ڈونٹ ہیو پکچر آف اینی پلیئر ان کو بس پی ایس ایل سے دلچسپی نہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہم دن رات بیٹھ کے پی ایف کی کوڈنگ کرتے رہے سو ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس ڈونٹ ہیو پکچر آف اینی ون اوکے لیٹ سی سو سیون اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس بابر اعظم کی پکچر ہے اور شاداب خان کی بھی پکچر ہے یہ والے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بھی کاؤنٹ ہوئے اور یہ والے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بھی کاؤنٹ ہوئے تو یہ والے اسٹوڈنٹس دو بار کاؤنٹنگ ہوئی تو ان کو ایک بار ہمیں مائنس کرنا پڑے گا تو فورٹی سکس میں سے مائنس سیون کریں گے تو تھرٹی نائن رہ گئے کچھ ایسے ہیں جو جن کے پاس بابر اور اماد دونوں کی پکچرز ہیں دیر آر فائیو اسٹوڈنٹس وہ یہاں پہ بھی کاؤنٹ ہوئے وہ یہاں پہ بھی کاؤنٹ ہوئے سو وی ہیو ٹو سپریکٹ دیز فائیو ون ٹائم دو بار ایڈ کر دیا نا ایک بار ایڈ ہونا چاہیے تھے سو ایک بار ہمیں ان کو سب ٹریک کرنا پڑے گا دین کچھ ایسے ہیں جن کے پاس شاداب کی اور اماد کی پکچرس ہیں وہ یہاں پہ بھی کاؤنٹ ہوئے اور یہاں پہ بھی کاؤنٹ ہوئے سو وی ہیو ٹو سب ٹریکٹ اٹ ون ٹائم سو فورٹی سکس مائنس سیون مائنس فائیو مائنس تھری تھرٹی ون ہو گیا لیکن وہ ون اسٹوڈنٹس جن کے پاس تینوں کی پکچرز ہیں تو ہم نے ان کو جہاں پہ بھی کاؤنٹ کیا جہاں پہ بھی کاؤنٹ کیا جہاں پہ بھی کاؤنٹ کیا تین بار کاؤنٹ کیا اور جب ہم مائنس کر رہے ہیں ان کو ہم نے جہاں سے مائنس کیا پھر جہاں سے مائنس کیا پھر جہاں سے مائنس کیا یہ تو بالکل ہی ایکسکلوڈ ہو گئے تین بار ایڈ کیا تھا تین بار ان کو سب ٹریک کر دیا سو دے آر ٹوٹلی ایکسکلوڈیڈ ہمیں ایک بار پھر ان کو واپس ایڈ کرنا پڑے گا سو How many students we get? Students having pictures. ہمارے پاس 18 plus 16 plus 12. جن کے پاس ہم نے individually, individual players کی pictures count کی. اور جو دو دو بار, جن کے پاس دو دو pictures ہیں, ان کو ہمیں ایک ایک بار subtract کرنا پڑے گا. And then we see کہ جن کے پاس تینوں pictures ہیں, وہ پہلے case میں, دوسرے case میں, تیسرے case میں add ہوئے, تین بار add ہو گئے. پھر جب ہم نے ایکسکلوڈ کیا تو پہلی بار ایکسکلوڈ ہوئے دوسری بار ایکسکلوڈ ہوئے اور تیسری بار ایکسکلوڈ ہوئے سو دے آر ایکسکلوڈ آل ٹوگیدر سو وی ہیو ٹو ایڈ دم بیک سو وی گیٹ تھرٹی تھری اسٹوڈنٹس ہو ہیو پکچرس تو کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس پکچر نہیں ہے جو یہ پی ایس ایل کی فضولیات میں دلچسپی نہیں لیتے تو فورٹی میں سے ان تھرٹی تھری کو ہم مائنس کر دیں وی ول گیٹ سیون اسٹوڈنٹس ہو 
डोंट हैव एनी पिक्चर ठीक है जी एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन क्लियर है इफ इट इज क्लियर देन वी मूव ऑन ओके इसी को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को बट आई थिंक वी विल डिस्कस दिस वन प्रॉब्लम ठीक है इज इट क्लियर is given in the problem thank you beta uh at least ko hum ek aur tarike se bhi count kar sakte hain but we will look at it in next class because it will take time so theek hai hum next class mein isko dobara discuss karenge is problem ko so this is principle of inclusion exclusion uh, let's look at this problem ye humne jo hamara bilkul pehla lecture tha discrete structure ka usme humne dekha tha let's look at it again and try to solve it counting possible passwords so each user on a computer system has a password which is six characters long where each character is an upper case letter or a digit uh each password must contain at least one digit so how many possible passwords are there so sabse pehle to hum isko dekhte hain if we don't have this constraint ठीक है विदाउट दिस कंस्टेंट सो हाउ मेनी पासवर्ड्स आर देयर विद सिक्स करेक्टर लॉन्ग हमारे पास या तो अपर केस लेटर है या डिजिट है सो वी गेट पॉसिबल पासवर्ड्स विदाउट एनी कंस्टेंट 36 रेज टू पावर 6 ठीक हो गया बिकॉज वी हैव 26 करेक्टर्स एंड 10 डिजिट्स सो 26 10 36 और हमारे पास सिक्स पोजीशन है सिक्स कैरेक्टर्स का पासवर्ड हो सकते हैं तो थर्टी सिक्स टाइम्स टाइम्स आई मीन थर्टी सिक्स पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डिजिट सो लेट्स सी के इलीगल पासवर्ड कौन से होंगे टोटल पासवर्ड्स में से अगर हम इलीगल पासवर्ड माइनस कर लें सो वी विल गेट लीगल पासवर्ड इलीगल पासवर्ड जिसमें डिजिट आता ही नहीं है इट ओनली कंटेन्स करेक्टर्स एल्फाबेट्स इट डीज डोंट हैव एनी डिजिट इन इट ठीक सो ऐसे पासवर्ड इलीगल पासवर्ड विच ओनली हैव एल्फाबेट्स देर इज नो डिजिट सो दीज आर गोइंग टू बी ट्वेंटी सिक्स पर सिक्स फाइन सो टोटल पासवर्ड लीगल पासवर्ड आर Total possible password minus illegal password, so we get 36 raised to the 6 minus 26 raised to the 6. So, पहले हमने illegal passwords किए थे, फिर exclude कर दिए. जी बेटा. Sir, जैसे हमने ये alphabets minus किए हैं, 26 to the power 6. तो ऐसे digits के नहीं करेंगे 10 to the power 6. बेटा, question है क्या? Each password must digit. बेटा, पहले question देख लेना. Each password must contain at least one digit. ठीक है सर ठीक है वो डिजिट तो होना है ना अगर वो होता कि each password must contain at least one alphabet, फिर वो मजदार क्वेश्चन बन जाएगा वो हम थोड़ी देर में देखते हैं ओके देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ ये पहले मैं इट्स टू इजी ओके लेट्स लुक एट इट ए जो इन बी का साइज क्या होगा इफ ए इज 1 2 3 4 5 एंड बी इज 3 4 5 6 7 वी कैन सी के इसमें ए जो इन बी इज गोइंग टू बी 7 सो हाउ इज इट गोइंग टू बी 7 अगेन आवर फार्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन साइज ऑफ ए इज 5 साइज ऑफ बी इज आल्सो 5 एंड साइज ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, 4, 5, which is 
So A union B is equal to five plus five minus three. Size of A plus size of B minus A intersection B. So it's going to be seven. I said, I have put number of questions. You please, you have to do by yourself. Let's go, please. Uh, I will also give some hints. Kuch ke solution diye hai jahan pe. Or kuch aap log khud se karein. Thik hai janaab. So, uh, content of today's lecture is uh, over.